हेलो स्टूडेंट हम लोग अभी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे बात कर रहे हैं यदि आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है रॉड्स लॉ रॉड्स लॉ सबसे पहले रॉड्स लॉ कहता क्या है हमारा जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट दो कंपोन बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं एक होता है हमारा सॉल्यूट एक हमारा सॉल्वेंट यदि एक वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में हम देख रहे होते हैं तो वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो पार्सियल वेपर प्रेशर पार्सियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दो कंपोनेंट उस कंपोनेंट के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सॉल्यूट के पार्सियल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यदि हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके पार्सियल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से देखते हैं यदि पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट वन का हम पी वन कंसिडर करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन ये कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन है लेकिन इनिशियल स्टेट में जब वो प्योर फॉर्म में होता है इनिशियल स्टेट में यदि कंपोनेंट पी कंपोनेंट पी वन, जिसका वेपर प्रेशर कंपोनेंट वन का वेपर प्रेशर पी वन है वो इनिशियल स्टेट में पूरे प्योर फॉर्म में होता है तो उसका जो इनिशियल स्टेट में प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी नॉट कंसिडर करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखता है दिस इज आवर इक्वेशन जब हम कंपोनेंट टू की बात करते हैं तो कंपोनेंट टू का भी मोल फ्रैक्शन उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसका जो फार्मूला हमारा आएगा वो भी यही हो जाएगा पी नॉट पी टू नॉट इंटू एक्स टू ये कंपोनेंट टू का पार्शियल वेपर प्रेशर है और ये कंपोनेंट वन का पार्शियल वेपर प्रेशर है अब हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे एक बार चलते हैं क्योंकि उसके बिना तो हम समझ ही नहीं सकते हैं कि वेपर प्रेशर का होता क्या है जब हम किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर पहले जाएंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि हमारे पास यदि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे में इमिशिबल हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सैंपल में हैं जो एक दूसरे में इमिशिबल हैं तो टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इसका मतलब यह हुआ कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट वन का ये पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट टू का यदि हम इस सोल्यूशन का इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कंसिडर करें टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल होगा वो होगा P1 वन प्लस पी यानी सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू ये वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है जैसा कि हम पहले जानते हैं कि x1 वन प्लस एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू इज इक्वल टू वन तो फिर x1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू नाउ जो ये हमारा वैल्यू है 
x1 का इस वैल्यू को हम इधर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा p टोटल इज इक्वल्स टू p1 वन नॉट वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नॉट एक्स टू इसका सीधा मतलब है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट टू के कंपोनेंट टू के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब हुआ कि यदि मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट टू का हम बढ़ा दें या घटा दें तो हमारा जो टोटल प्रेशर है उस पर अंतर आ जाएगा टोटल प्रेशर उसी तरह से बढ़ जाएगा या उसी तरह से घट जाएगा थैंक यू ये हमारा चैनल है हम लोग इसमें यूजफुल वीडियोज बना रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी दोनों के लिए बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए हैप्पी लर्निंग थैंक यू